怎么了，小凤？叶姓姑姑，我娘被日本鬼子抓到回门楼去了。别怕，姑姑这就想办法救你妈妈去。啊啊，先给我进来。回家，嗯，那你，我要回家。
太君，是是是，神神，嗯，啊啊啊！是是，燕子嘛，燕子的样子。师傅，师傅，爹，我想把掌门之位让给师哥。论年龄、论人品、论武功，都非他莫属。爹，我愿意把掌门之位让给他。玉飞，你意下如何？师傅，这个掌门之位，我不能当。师哥，你，我不想说谎。我已经参加了抗日团体，不便再做掌门人了。三儿，要是把掌门之位传给你呢？师傅，我没拿到金标，按照师傅刚才的约定，没资格当掌门人。再说。我想单打独挑，夺金标、定掌门，这是门里的规矩啊，哪能让来让去的呢？师哥，还是按规矩办吧，啊？好吧，请唐吉大师，你选个吉日，传金标，定掌门，明日最好。
别动。我烧了林子，剩下了琥珀柱。原来是关东大大姨呀、啊！啊啊啊为什么要救我？我仰慕你的功夫，所以买通了洗身子的人，给你传了信儿。有道理。再说，没有准星，这抽枪更利索，你就比对手抢了先机。哎呀，看来我得拜你为师啊！啊，你不是有师傅吗？是。他们为什么不来救我呢？还有我那师哥。有一句俗话，叫“一山容不得二虎”。是，我师哥一直不服我功夫比他好。单飞的雁，未必不能直上云霄。是姑娘不记得我了，我是云龙的师哥啊。啊、哦，您快请进。啊，不客气。云龙来过吗？没有啊，他不是被你们燕子门的人给救走了吗？我们没有救成他。不是你们救的，那是谁救的？他没来过我这儿啊。啊，好，那我告辞了。
松兰，云飞师傅回来了。哎，哎，哎，师哥，你去哪儿了？上次在书场见了你，您是吃得香，睡得着？哎，大哥，是吃不香，睡不着。哎，去去去！啊老子布下天罗地网，本来要抓只燕子，没想到却抓了只母鸡。<笑>白妞，把湿衣服脱了，让老子给你暖暖身子。去，把他衣服给我脱了。哎，好嘞。嘿嘿嘿，哎，我警告你，别过来。嫩的啊！哎呀，把衣服脱了吧！嗯、哎呀哎呀哎呀！上啊！上！上快点啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！小妞，性子挺烈呀、啊！哎呀！你们这两个笨蛋，连条裤子都脱不下来，是是，一群废物，还不快滚！哎哎哎，快走！今夜我跟他快活快活。用日本人的话来说，叫“花姑娘”的游戏。别过来！再靠近一步，我就对你不客气了。哎，今夜还就喜欢这烈性女子，不客气。不客气又怎么着？哼！来吧！臭娘们，够辣的呀！上次在书场见了你。您是吃得香，睡得着？哎，大哥，是吃不香，睡不着。哎，去去去去！哎呦，好，我走，我我走。今天让金爷我好好伺候伺候你。哎呦，金龙，金龙，快来人呐！金龙，快来人！光蠢货！奶奶个舅子的，快开灯！金钱豹这个家伙，险些破坏了春之宴计划的进程。五贤大佐，你现在都快成了燕子们的监护人了，啊？司令官阁下，我需要的是美国顾问向中国所提供的作战方案。
要知道，这个方案很有可能就在谭家林手中。这一点，还希望阁下配合。好，吴仙大佐，那我祝你的春之宴计划早日成功。越是我喜欢的女人，我就越尊重她。我觉得你不是色鬼，你怎么就不问问我的来龙去脉？也不问有，我为什么哭？我为什么要问？那是你想哭，我不想问。为什么？万一你要是日本特务呢？你说我杀你不是，放你也不是，你说是不是吉祥之物，得叠一千只呢。今天正好一千只。我怎么感觉你不像中国人呢？这有区别吗？嗯、
我还真有点爱上你了。你给我讲讲你们燕子门的故事吧。为什么你那英俊的诗歌不找你那漂亮的师姐呢？别跟我提他们，我发过誓，关于他们的事，我不会再说。他们有什么事啊？你这小娘们真他妈邪性！我曾经被无数个男人追求过，像你这样的男人，还是头一个。我就喜欢你的个性，最起码你会跟我交心。不过，你的性情不够刚烈，不是杀人不眨眼的男人。会的，我会杀给你看的。哎，哎，这世上最美的就是睡觉。我再也不想回燕子门了，我真想美美的睡上一觉。跟电话、跳舞、唱片一样，你习惯就好了啊，不怕。好点了吗？先生，别来无恙啊！怎么是你？日本的清酒一样醉人。
是日本人。不错，他叫春子。春子，对不起。你能和大日本皇军唯一的一位女军官相亲相爱，也不枉一生啊！啊！官方，婊子和戏子比起你还差着劲儿呢。我明白了，我上了你们的套了。我就这百把使劲儿，要上就上，要下就下。要想杀你，早就把你枪毙了，绝不会等到今天。春子小姐为了你献出了一切，到底是为了什么？你好好想想吧。我只给你二十四小时，不用了。要么我死，要么我逃。哼！进了新华院的人，还没有一个能逃得出去。不信，你就试试。哼！云龙，只要你答应跟我们干，我们就永远在一起了，不好吗？要说燕子们的肥表，天下皆知，百发百中，一旦遇上抢。那可就不沾光了，师傅，小兔崽子，快跟我回去！哪里跑？跑！请来老天他不请啊！提起老天最恼人。有病啊你啊<笑>我呀，伤风受寒，这出出汗啊！伤风受寒，我出出汗，出出汗。我看他是神经病，我惊骨松。老子惊骨松来，我惊骨松，惊骨松来，惊了。哼。别再逼我了，再逼我，我四儿，把刀放下，跟我回去吧。三儿，只要你跟我回去，师傅绝不会怪罪你。三儿
。站住，师叔。三儿，跟师叔回去吧。啊，师叔，我不能跟你走，我看你今天往哪儿跑。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，师叔，哎，师叔。王别离可有暗器？你一动，你就没命了。师叔，师傅要废了我武功，你快放了我吧！师叔，那你告诉我，跟你在一起鬼混那个女人是什么人？啊、放了我吧，师叔，你不告诉我，我就不放你走。云龙，你师傅来了，你跑不了了。谁说跑不了？啊！啊不要开枪，这是我师傅和师叔。只有你认他是师傅，可你师傅，他认得你吗？姑娘。你是干什么的？和他一样，孤魂野鬼。啊！我要把我徒弟带回家，关你什么事？这枪一响。这神仙烟，一切烦恼就都没有了。师傅跟我说过，不让我碰这东西。你师傅还说过，要废你武功呢。他说的，未必都是对的。师哥啊，看，信，哦，这傻小子呀，该回来了。<笑>哪儿来的？我出去买油条回来，就看这门上别的这封信。哦、这小子肯定偷偷回来过。<笑>师哥，我就知道他憋不住了。<笑>哎，嗯，这么漂亮的字儿，不像是咱儿写的。<笑>他不会去请别人写吗？再说了，约会的地点只有咱们的人知道。师哥。你你打算怎么办呢？我得去，对，去，师哥，我跟你一起去啊！师弟啊，你要是再跟着我，别怪为兄的跟你翻脸啊！哎，师哥，你看看你，这万一有个三长两短的，我怎么交代呀？你说，哎，师哥，我是个福星，福星啊！师哥，你还是带我去吧。看你说的，就像我要去入龙潭虎穴
，不就是当师傅的屈尊辅就去应弟子之邀吗？哎呀，师哥，你你你就带我去吧。你，我可告诉你啊，今天你就给我在家老实待着，哪儿也不能去。嗯。不让去就不去，哎，不让去你不让就还是不让我去，这这不让我去，嗯，我干嘛不去啊？我还就去了，哼，我就去。无限。可以成全你，但你要跟我讲实话，李云龙到底有没有命案？没有命案，可是他偷来的情报，至少可以换取千百个抗日志士的性命。你说的是实话，人之将死，其言一善。我可以和他对峙，师傅，师傅，李荣先生，台湾皇军，谢谢你，你，师傅。果然在这里，师傅，我现在，你还有什么话讲？你听我说，师傅，住口！我不是你师傅，我教授你武功，使我离险，悔恨终生。现在，我要把他收回来。师傅，你要废我武功？
，师傅。记不清了。我想回济南，那儿才是我家。好，我送你回去。
上峰的命令，你来选一个吧。能从我枪口下逃生的人。还没有一个，反正我也不想活了。开枪吧，开啊！开！你早知道枪里面没有子弹。他们为什么要杀我？你始终是一家特殊的机器，现在用不着你了，又不能让你落在敌人的手里。我现在算是完了，落在谁手里都是一个熊样。对了，我先让你一个人回国。你为什么要救我？我也说不清楚。云龙，我们俩在一起的时间太长了，我对你的感情很复杂。师姐，师姐，师姐。他不仅是个军人，是名少佐，更是个色情狂。钦佩你呀、啊！当你的师弟为我们所用时，你也要弃暗投明了。中国有句俗话，叫“识时务者为俊杰”。李云龙，他就是俊杰。你要说李云龙他坏，我信。可是你说他帮你们日本人。
这样，春之宴计划就可以画一个圆满的句号。如果他拒不接受呢？我会让他服服帖帖的执行这个任务。人我给你带来了，有什么话，你问吧。嗯，师姐，我是云龙，师姐，我是云龙啊，师姐，你醒醒，师姐，师姐，师姐，三儿，师姐，师姐，妈的，五姐，你快放了我，师姐。你要是还认我这个师姐的话，就实话告诉我，你是不是投靠了日本人？我有什么话你就说吧，没什么不好张口的。嗯，我要你亲口告诉我，师姐，我真的没有。你没有骗我吗？师姐，我没有。三儿，师姐平时对你凶巴巴的，可是。一直把你当亲弟弟一样。是个军人，是名少佐，更是个色情狂。色情狂，你大概不愿意把你师姐交给他来处置吧？云龙，你师姐的命可就掌握在你手里了。哎，小鬼子，你敢动我师姐一个汗毛，我宰了你！云龙，云龙，好了，云龙，没事了，没事了。快放了我师父和师姐，不然我弄死你！我已经对你说过了，只要你答应给我干，五贤就会放了你师父和师姐。心怀是人间地狱，难道你想让你师姐在这里待一辈子吗？云龙，想必你也知道。吴贤大错是非常狠毒的，他说得出来，就做得出来。好，我答应你们。我这就去找吴贤先生。不过你，你也得答应我一个条件。说，你得给你自己也打一针。你不是说喜欢我吗？喜欢我就有福同享，有难同当。打，打呀
云龙，我们是有感情的，你不要再固执了。感情？那你让这帮王八蛋都给我滚出去！你手里啊，听着，我李云龙是绝对不会给日本人办事的。你就是这样对我的吗？你拿你的针来！云龙，云龙，云龙，给我打一针，快，快！他们是怎么知道的？你上次回燕子门的时候，我跟踪过你，燕子就落在普照寺。哎，骚娘们儿，你这个日本骚娘们儿，臭婊子！我喜欢你这样的男人。你我舍不得，留着你又是个祸害。要不要来一杯啊？也敬你一杯。嗯，作为一名武士，我必须要在离开前学习自己的耻辱。爷，我还没喝够呢。三次，算数。三次，啊，爷，我今天让你跌倒三十次。计不中计，花拳绣腿不堪一击。中计不中计，关你个屁事！废话少说，再来吧。哎哎哎最厉害的武功是什么吗？爷的拳头。不是，是距离。只要你能控制距离，你就能控制对手。少他妈废话，来吧。Yeah. 
我有日子没杀人了，先拿你开开荤。来输吧，或许我还能保你一双完整的燕子翅膀。在我的字典里，就没有“输”这个字。那我今天就把它刻在你的字典里，让你尝尝我们燕子门的刀法。呀！